Dia 12 de junho começa o evento esportivo de maior audiência do mundo, a Copa. Na última realizada na África do Sul, mais de 700 milhões de pessoas acompanharam as transmissões dos Jogos. Neste ano, não será diferente. Para garantir que todos, ou pelo menos quase todos, possam assistir os Jogos da Seleção Brasileira, comércios, bancos e órgãos públicos trabalham em horários especiais. Para o comércio de São Sebastião do Paraíso, um acordo foi firmado com empresários e o Sindicom, o sindicato da categoria. A gente, quando, quando dá uma definição de horário, é sugestão. O empresário ele faz alguma coisa, né? Dentro das legislações trabalhistas, quando ele faz um benefício qualquer, ele tem compromissos trabalhistas. Então a gente sempre faz isso aí olhando com o sindicato da categoria. Então, certamente, nós tivemos que olhar o sindicato da categoria, o que está pretendendo fazer. E o que, que nós acertamos? Acertamos que nos dias 12, 17 e 23 são jogos do Brasil. Isso que vai chamar muito mais atenção. Esperamos que o Brasil passe para as finais. Né? E nesses dias de 17, o dia, dia 12, dia 17 e 23, os jogos do Brasil vão ser às 16 horas ou às 15 horas. Então, nós acertamos que se para uma hora mais cedo. Uma hora mais cedo, liberou, o pessoal vai para casa e acabou. Tá? O horário diferenciado vale apenas para os Jogos do Brasil, como lembra o presidente da Associação Comercial Industrial do município, Ailton Rocha de Silos. Os empregados devem ficar atentos. Em dias de jogos realizados às 13 horas, eles devem retornar ao serviço. Os outros jogos que vão acontecer depois das quartas de final, que aí o que acontece? O jogo vai ser no outro horário, a gente vai ter que estar acertado também com o sindicato, está aí, viu? Por exemplo, os outros horários vão ser, os jogos vão ser às 13 horas. Aí o pessoal vai voltar à tarde, o sindicato acertou isso, tá? um período. Aquilo que está combinado com o sindicato é aquilo que está legalizado, que é, que é factível de fazer. Agora, cabe ao empresário, é, por exemplo, eu posso liberar meu pessoal todo o dia todo, basta que eu assuma. Assumindo todos os compromissos trabalhistas, não tem problema nenhum. Os demais órgãos também vão trabalhar em horários diferenciados durante os jogos da seleção brasileira. Veja como fica o horário de funcionamento desses órgãos aqui na cidade. Os bancos vão trabalhar das 8 e meia da manhã até ao meio-dia e 30. Órgãos públicos, como Prefeitura e Secretarias Municipais, param suas atividades às 14 horas, nesta quinta-feira. Os hospitais funcionam normalmente durante os jogos, assim como todos os demais serviços de emergência do município. De acordo com Ailton Silos, o período da Copa paralisou as vendas do comércio, preocupando os empresários e lojistas. Essa região de Copa aí, nós estamos com um problema geral, tá? O mercado está em compasso de espera, a indústria está paralisada e a parte econômica do país está estável, está esperando verificar o que vai acontecer, tá? Esperamos, por exemplo, que passar essa crise, passar essa Copa do Mundo, possa haver um, um, um período aí de estabilidade, de Brasil campeão ou não, e pode ser o contrário. Então, a indústria está em compasso de espera, o mercado está em compasso de espera, tá? Então agora, por enquanto, é só alegria, né? Vamos ver o que vem depois.